তো যেমনটা বলেছিলাম এই পর্যায়ে আলোচনা করব ভেরিয়েবল সম্পর্কে এখানে যে প্রোগ্রামটি আমি করেছি এটা আপনারা অলরেডি আমার সাথে করেছেন যদি না করে থাকেন আবারও এটা টাইপ করে নিতে পারেন কারণ এখানে আমি ভেরিয়েবল ইউজ করব ভেরিয়েবল ব্যবহার করার উদ্দেশ্য কি সে প্রসঙ্গে প্রথমে আপনাদের ধারণা দিচ্ছি এখানে অনেকবার রিপিটিটিভ জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যেমন নেম রয়েছে আনিসুল ইসলাম আনিসুল ইসলাম আনিসুল ইসলাম দেন হয়তোবা দেখতে পাবেন যে কারো এজ থার্টি টু না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে কারো সিজিপি এখানে এই ভ্যালু না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে কারো কান্ট্রি বাংলাদেশ না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে তো আমরা এই ভ্যালুগুলোকে যদি কোনো কিছুর মধ্যে স্টোর করে রাখতে পারি দেন আমাদের প্রোগ্রামে আমরা ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে ভ্যালু চেঞ্জ হলেও কোনো সমস্যা হবে না যেমন আমি যদি এখানে নেম নামে একটি ভেরিয়েবল নেই এবং তার মধ্যে যদি আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে যে কোনো নাম স্টোর করি এখানে সাপোজ আনিসুল ইসলামে যদি আমি স্টোর করি সেক্ষেত্রে এই সকল জায়গায় আমাকে জাস্ট নেম দিয়ে দিলে হবে এবং পরবর্তীতে যদি নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় যদি এই জায়গায় পরিবর্তন করি তাহলে সব জায়গায় পরিবর্তন করা হয়ে যাবে সো ভ্যালু স্টোর করে রাখাটাই হচ্ছে আমার এই ভেরিয়েবলের কাজ ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালুকে কি করতে পারবো আমরা স্টোর করে রাখতে পারবো এবং পরবর্তীতে যে কোনো জায়গায় তাদেরকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো তো আপনার প্রোগ্রামে তিনশো লাইন হতে পারে পাঁচশো লাইন হতে পারে আপনার একটা ভেরিয়েবল হয়তো বা আপনি একশো বার ইউজ করেছেন ডাজেন্ট ম্যাটার জাস্ট একটা জায়গায় পরিবর্তন করলেই সব জায়গায় ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে না যেমন এখানে যদি আমি চাই আনিসুল ইসলামের পরিবর্তে যদি রাকিব দিতে চাই সেক্ষেত্রে এই জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে এই জায়গায় এই জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় করতে হবে বাট যদি আমি ভেরিয়েবল ব্যবহার করি অর্থাৎ নেই এখানে ডিরেক্টলি দেই সেক্ষেত্রে জাস্ট এইখানে পরিবর্তন করলে সব জায়গায় নেমের বেলু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ভেরিয়েবল কি করে ভেরিয়েবল আমাদের বেলুগুলোকে স্টোর করতে সাহায্য করে তো ভেরিয়েবলের এই যে নামটা আমি দিয়েছি ভেরিয়েবলের নামের জন্য কিছু রুলস রয়েছে তো সেই রুলসগুলো সম্পর্কে আমি আপনাদের প্রথমে ধারণা দিতে যাচ্ছি সো এই জায়গায় আমি কমেন্ট লিখে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ভেরিয়েবল নেইমিং কনভেনশন নেইমিং কনভেনশন বা নেইমিং রুলস রুলস বলে ব্যাটার হবে প্রথমে কি কি ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা সেটা আমি বলে দিচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে যে যেই জিনিসগুলো ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে ল্যাটার্স আমরা ল্যাটার ব্যবহার করতে পারবো সেটা ছোটো হাতের এ টু জেড হোক কিংবা বড় হাতের এ টু জেড হোক দেন ডিজিটস ব্যবহার করতে পারবো ওকে এবং আন্ডার যেটা রয়েছে যেমন এই সিম্বলটা সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে দ্যাট মিন্স এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমি এই জায়গায় আপনাদের দেখাতে চাই আমি এরকম করতে পারি যে একটি ভেরিয়েবলের নাম নেম দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই নেম দেন নেম টু দিতে পারি এখানে আমি কি কি ব্যবহার করেছি লেটার এবং ডিজিট ব্যবহার করেছি এছাড়া কোনো কিছু ব্যবহার করিনি আমি চাইলে এরকম দিতে পারি নেম টু অ্যান্ড আন্ডার স্কোর এই তিনটা জিনিস এখানে ভ্যালিড আছে ডেফিনেটলি সব কিছু লেটার্স ডিজিট এবং এই আন্ডার স্কোরের মধ্যে পড়ে বাট আমি যদি একটি ভেরিয়েবলের নাম এরকম দিই তাহলে এটা কি ভ্যালিড হবে ডেফিনেটলি না কারণ আমরা বলেছি ভেরিয়েবল হিসেবে লেটার্স ডিজিটস এবং আন্ডার স্কোর এই তিনটা জিনিস শুধু ব্যবহার করতে পারবো অন্যান্য কোনো কিছুই কিন্তু পারবো না অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার এখানে ব্যবহার করতে পারবো না ফাইন তো প্রথম রুলসটা আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন যা যা আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেগুলো হচ্ছে ল্যাটার্স ডিজিট এবং আন্ডার স্কোর দেন সেকেন্ড রুলস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস আমরা কিওয়ার্ডস ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো না কিওয়ার্ডস তো কিওয়ার্ডসগুলোর সাথে আপনার অলরেডি পরিচিত সো কিওয়ার্ডস আর নট অ্যালাউড অ্যাজ ভেরিয়েবল এখানে আমি লিখে দিচ্ছি অ্যালাউড অ্যাজ ভেরিয়েবলস ফাইন তো তার একটা উদাহরণ যদি আমি বলি আপনারা যদি চান এরকম যে ইম্পোর্ট নামে একটি ভেরিয়েবল নিয়েছেন এবং তার মধ্যে আপনারা একটা ভ্যালু স্টোর করতে যাচ্ছেন যেমন থার্টি এটা পসিবল না কারণ ইম্পোর্ট একটি কিওয়ার্ড সো কিওয়ার্ড কখনও আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না সো এটা গেল সেকেন্ড রুল আশা করি এইখানে এটাও বুঝতে পেরেছেন দেন এবার আসুন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় যে ভেরিয়েবলের মধ্যে স্পেস দেওয়া যাবে না ওকে সো ভেরিয়েবল ক্যান নট হ্যাভ স্পেস ক্যান নট হ্যাভ স্পেস সো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্পেস দেওয়া যাবে না যেমন আপনি ফার্স্ট নেম নামে একটি ভেরিয়েবল লিখতে যাচ্ছেন আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাদের ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম নামে একটি ভেরিয়েবল দিয়ে সেখানের মধ্যে আপনার নামটাকে স্টোর করতে যাচ্ছেন সো এটা কিন্তু ইনভ্যালিড কারণ এখানের মধ্যে আপনি স্পেস দিয়েছেন যদি স্পেস না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পারফেক্টলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভ্যালিড ভেরিয়েবল তো যদি কোনো আপনারা কখনো এরকম করতে হয় যে ভেরিয়েবলের নাম একের অধিক ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন ক্যামেল কেসিং ইউজ করবেন তো ক্যামেল কেসিং
এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেল কেসিং কিভাবে যাচ্ছে আমি যদি আরও ওয়ার্ড এড করতে চাই আমি আবারও এখানে বড় হাতে দিয়ে শুরু করছি তো ক্যামেল কেসিং এর বিষয়টা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে কখনো স্পেস রাখা যাবে না এবং ক্যামেল কেসিং যেটা হচ্ছে একটি নেমিং কনভেনশন আশা করি সেটা বুঝতে পেরেছেন তো ক্যামেল কেসিং কেউ প্যাসকাল কেসিং ইউজ করে থাকেন আমি ক্যামেল কেসিং ইউজ করব আমার গো প্রোগ্রামিংগুলোতে ওকে দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমরা কখনো ডিজিট দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম শুরু করব না ওকে ভেরিয়েবল নেম ভেরিয়েবল নেম ক্যান নট স্টার্ট উইথ ডিজিট ক্যান নট স্টার্ট উইথ ডিজিট ডিজিট ওকে সো অলরেডি আমরা জানি যে আমরা লেটার ব্যবহার করতে পারবো ডিজিট ব্যবহার করতে পারবো এবং আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারবো বাট এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে ডিজিট দিয়ে আমরা কখনো নামটা শুরু করবো না ভেরিয়েবলের দ্যাট মিন্স কেউ যদি এরকম লিখে নেম এটার মধ্যে যদি একটা ভ্যালু রাখতে চায় এটা কিন্তু ইনভ্যালিড কারণ সরি এটা কিন্তু ভ্যালিড বাট ইনভ্যালিড হবে কখন যদি এরকম করি ডিজিট দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম শুরু হতে পারবে না লেটার দিয়ে শুরু হতে পারবে আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু হতে পারবে তো আশা করি এই সকল জিনিস এখানে বুঝতে পেরেছেন আর সর্বশেষে যেই জিনিসটা বলবো ভেরিয়েবল কিন্তু হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ সো আপনি যদি কখনো এরকম লেখেন নেম নামে একটা ভেরিয়েবল লেখেন এবং তার মধ্যে যদি একটা ভ্যালু নেন সাপোজ এইখানে আমি দিচ্ছি আনিসু অ্যান্ড দেন আপনি যদি এরকম লেখেন নেম নামে আরেকটা ভেরিয়েবল নেন এবং এইখানে দেন ইসলাম সো এই দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল কারণ এইখানে ক্যামেল এইখানে যে কেস সেন্সিটিভিটির বিষয় রয়েছে ভেরিয়েবলের নামের ক্ষেত্রে আবার বলে নিচ্ছি এইখানে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার ম্যাটার সো আপনি যদি কখনো ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করে এইরকম ভেরিয়েবল লিখেন এটাকে অ্যাক্সেস করতে হলে এক্সাক্টলি এজ ইট ইজ নামটা দিতে হবে ওকে যদি স্মল লেটার দেন এইখানে যদি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে যদি নিচে স্মল লেটার দেন তাহলে কিন্তু সেম ভেরিয়েবল না দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল হয়ে যাবে ওকে সো ভেরিয়েবলের নামের বিষয় তো গেল আশা করি ভেরিয়েবলের নাম সম্পর্কে আপনার কীভাবে নেমিং যে রুলসগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আপনার পরিচিত হয়ে গেছেন এবার ভেরিয়েবলস আসলে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা আমি আপনাদের জানাবো ওকে তো আমি এখানে যে কাজটা করছি আমি এই সকল জিনিস এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি নিচের দিকে রেখে দিচ্ছি ফাইন এইখানে রেখে দিচ্ছি এবার আসুন ভেরিয়েবল কীভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করব সো ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন বলতে কি এইমাত্র যে আমরা বলেছি যে নেম এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে যদি আমরা ভ্যালু রেখে দিই সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন সেটা পরবর্তী বিষয় বাট ভেরিয়েবলটা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের রুল হচ্ছে প্রথমে ওয়ার কিউওয়ার্ডটা লিখতে হবে আপনাকে দেন একটি নাম দিতে হবে তো নেইমিংয়ের জন্য অলরেডি রুলস আমরা জেনে নিয়েছি আমি চাচ্ছি আমার নেইমকে স্টোর করে রাখবো সেক্ষেত্রে আমি এরকম দিতে পারি নেইম অথবা চাইলে ফুল নেইমও দিতে পারি এরকম ফুল নেইম যেহেতু পুরো নামটা স্টোর করতে যাচ্ছি দেন আমি চাইলে এখানে পরবর্তীতে আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি বাট এখানে ডিক্লেয়ারেশন কিন্তু কমপ্লিট হয়নি ডিক্লেয়ারেশনের সিনটেক্সটা হচ্ছে প্রথমে ওয়ার কিওয়ার্ড দিতে হবে দেন একটি নেম দিতে হবে দেন ডেটা টাইপ দিতে হবে কিন্তু ওকে সো আমি জানি যে ফুল নেমের মধ্যে স্ট্রিং ডাটা টাইপ থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে ব্যবহার করেছি স্ট্রিং দ্যাটস ইট ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করা শেষ এবার যদি চাই যে আমি এইজকে স্টোর করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে এইজ নামে একটি ভেরিয়েবল নিতে পারি এবং এইজ যেহেতু আমি জানি যে নাম্বার হবে সেক্ষেত্রে আমি ইন্টিজার টাইপ এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে প্রথমে হচ্ছে ওয়ার কিউওয়ার্ড দেন হচ্ছে একটি ভেরিয়েবলের নাম অ্যান্ড দেন ডেটা টাইপ এরকম ওকে দেন আমি চাচ্ছি আমার সিজিপিএ স্টোর করব জিপিএ স্টোর করব সেই জন্য জিপিএ নামে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং এর টাইপ আমি যেহেতু জানি এখানে দশমিক সংখ্যা আসতে পারে সো ফ্লোর থার্টি টু এখানে ব্যবহার করতে যাচ্ছি ফাইন সোফার সগুড় আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এবার আমি চাচ্ছি যে আমার কান্ট্রি নেমটাকে স্টোর করব কান্ট্রি নেম হতে পারে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়াট এভার যে কোনো দেশের নাম যেটা কিনা স্ট্রিং তো সেটা আমি এখানে ডিক্লেয়ার করছি কাউন্ট্রি অ্যান্ড দ্যাট স্ট্রিং দ্যাটস ইট তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে স্ট্রিং দুটি স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করেছি চাইলে আলাদা আলাদা করতে পারবো আবার চাইলে একই সাথে ডিক্লেয়ার করতে পারবো সেটা কিভাবে তো সেটা আমি একটু পরবর্তীতে দেখাতে চাচ্ছিলাম বাট এবার যেহেতু সময় হয়েছে এখানে দেখাচ্ছি চাইলে এরকমও করতে পারি একই টাইপের ভেরিয়েবলগুলো আমরা এরকম ডিক্লেয়ার করতে পারি দ্যাট মিন্স বার ফুল নেম হচ্ছে স্ট্রিং বার কান্ট্রি হচ্ছে স্ট্রিং দ্যাটস ইট তো এইগুলো এখানে নিচের দিকে লাল দাগ আসবে যেহেতু এগুলোকে ব্যবহার করিনি এখনো পর্যন্ত সেই জন্য এখানে লাল দাগ এসেছে তো এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন করেছি এবার এদের ভ্যালুগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করবো অর্থাৎ ফুল নেমের জন্য একটা ভ্যালু দেবো কাউন্টির জন্য একটা ভ্যালু দেবো ওকে
country value যেহেতু string data type সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে string দিতে হবে so then পরবর্তী যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার age variable age এর জন্য একটা value দিতে হবে age এর data type আমি বলেছি integer so এখানে যদি আমি এরকম দেই suppose 21 এটা কিন্তু আসলে valid হচ্ছে না এখানে আপনারা error দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু already চলে এসেছে যে এখানে cannot use 21 যেটা string আমরা দিতে পারবো না আমাদের দিতে হবে integer হিসেবে কারণ আমরা declare করেছি উপরে integer হিসেবে so আমি এখানে integer দিচ্ছি that's it এবার কিন্তু এখানে error দেখতে পাচ্ছেন না then gpa GPA value is a make a 3.9 to the C. Fine. Ever a to variable amother initialize for a hoy gallo. Econ variable guluke am driver kiba bake and a babhar kurba mother program a to kubisha house babhar kora is a jaga and nama me use kurzi she name a jagata shuri and it's a local regment and then ekane j casta kurba full name take a proton di kamini as c full name comma di c et a kuriki hobe full name jetta roise tar belu taken a print hobe. डबल कोटेशन के मध्य एंड देन इज ए स्टूडेंट प्रिंट है तो हमें चाहले एगुलो के मजखने पीछे दिखे सामने दिखे जेखने इच्छा से रखते वेरिएबलगुलो के ओके परवर्ती जगह चाची जेहतु हमार नाम प्रिंट है सो हमें ये जो क्षेत्र करबीन आनिसुल इसलम के सर जस्ट वेरिएबल्ट के प्रिंट कर जगह फुल नेम फुल नेम दें कमा दीते हैं मास्ट तेल क्यों प्रिंट एल एनर मध्य ढुकार पर ही प्रथम ये फुल नेम जगह प्रिंट है then is a is 32 years old print hobby but age that I'm ready to see age age variable mode that only can a 32 year poor about them is at sea is to give a little print guru shake it ricky got to have a double quotation data have a can a a can have a double quotation data have a look for a bin and then a can have mother comma the age এইজের পরে তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা লক্ষ্য রাখবেন ডাবল কোটেশন কেন দিতে হবে যেহেতু ইজ এই লেখাটা আমরা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তাহলে ফুল নেম প্রথমে এই দিক থেকে ফুল নেম প্রিন্ট করবে দেন ইজ প্রিন্ট করবে এই দিক থেকে আমরা বলে দিচ্ছি এইজটা এইজের ভ্যালুটা এখানে প্রিন্ট করবে তো প্রত্যেকটা স্ট্রিং কিন্তু ডাবল কোটেশনের মধ্যে মাস্ট থাকতে হবে এই যে স্ট্রিং ডাবল কোটেশনের মধ্যে এই যে স্ট্রিং ডাবল কোটেশনের মধ্যে বাট যেহেতু ভেরিয়েবলে ভ্যালু প্রিন্ট করছি আমাদের কমা দিতে হবে যেই দিকে প্রয়োজন সেই দিকে অবশ্যই কমা দিতে হবে এই দিকে এই যে স্ট্রিং এর সাথে এই স্ট্রিং এর কানেকশনের জন্য আমরা মাঝখানে কি করেছি ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করেছি উভয় দিকে মাস্ট কমা দিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এখানে এরর দেখাবে পরবর্তীতে এক্সাক্টলি সেম কাজ এখান থেকে এটা সরিয়ে নিতে চাই প্রথমে আমি ফুল নেমটা প্রিন্ট করব হ্যাজ গট দেন এই জায়গায় আমি চাচ্ছি কি আমার যে জিপি এটার ভ্যালু সেটা প্রিন্ট করব ভেরিয়েবলের ভ্যালু সো এখানে আমি যে কাজটা করছি ডবল কোটেশন দিচ্ছি এইদিকে এইখানেও ডবল কোটেশন দিচ্ছি তাহলে দুইটি স্ট্রিং দুই দিকে রয়েছে মাঝখানে আমি চাচ্ছি কি আমার এই যে জিপি এটা প্রিন্ট করতে সেই ক্ষেত্রে এখানে জিপি এ দেবো বাট একদিকে কমা দিলে এটার সাথে কানেকশন তো হচ্ছে না এখানে অ্যারোর দেখাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এখানে আর একটা কমা দিতে হবে দ্যাটস ইট ফাইনালি আবার এখানে আমি ভ্যালু প্রিন্ট করতে যাচ্ছি so full name and then is originally from bangladesh ekhane bangladesh shoriye ei bar ei jaygay ami ki korbo amar country je value ta ache seta print korbo that's it so far so good to ekhane ei je printing er bishoy ta dekhte pacchen hoyto ba ei murte ektu jhamela jukto mone hocche but practice korun ebong porbortite kibhabe format korte hoy output ke seta dekhabo tokhon khub easily ei jinish gulo apnar korte parben to ei murte ki ki shiklen apnara variable er naam er je rules gulo shei gulo shiklen वेरिएबल की भावे डिक्लेयर करते हो शेटा शिक्लेन वेरिएबल के वैल्यू की भावे इनिशियलाइज करते हो शेटा शिक्लेन एंड फाइनली की भावे वेरिएबल के वैल्यू प्रिंट करते हो शेटा अपना इकन तक शिक्त पार लेन तो चलो उन एक बार ये प्रोग्राम टाके रन कोरी देखिए हमारे आउटपुट ठीक टक मतो आ सके ना so go run main go this here among the thoughts and anisul islam is a student anisul islam is 32 years old and then anisul islam has got 3.92 uh slash 5 in ssc that's a to chai lake and i make to space com the part them jai hook a can as the output of the hatch share with me thank you and then a can is other data but send them to chase them take them on take and i got say i'm not telling you about she said that the print ellen would be the part them that already after she can yes and so print ellen এবার যদি রান করি দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি আউটপুট দেখাচ্ছে ওকে রাইট তো সবার শেষে যে জিনিসটা আমি এখানে অবশ্যই বলতে চাই যে ভেরিয়েবল প্র্যাকটিসের বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনারা কয়েকবার ভিডিওটি দেখার প্রয়োজন হলে ভালো করে দেখে নিন এবং ভেরিয়েবলের নামগুলো রুলস ভালো করে জেনে নিন